പവർ വിഷൻ വീക്ക്ലി അപ്ഡേറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സാമാത്യു ഈ ആഴ്ചത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ സുവിശേഷീകരണം നടത്തിയെന്ന പേരിൽ എത്യോപ്യയിൽ യുവാവിനെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ എഡിൻപൊറോയിൽ ദുരിത സാഹചര്യത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ഫാദർ മാർട്ടിൻ വാഴച്ചരുടെ ഭൗതിക ശബ്സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച നടന്നു ആത്മപ്രേരിതനായി മൂന്ന് യുവാക്കളെ ആത്മഹത്യയിൽ നിന്നും വിടുവിച്ച ഫുട്ബോൾ താരം ഇറാഖിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ക്രൈസ്തവ വനിതയെ മേയറായി തിരഞ്ഞെടുത്തു സുവിശേഷീകരണം നടത്തിയെന്ന പേരിൽ എത്യോപ്യയിൽ യുവാവിനെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു ജൂലൈ പതിനാറിനാണ് സുവിശേഷീകരണം നടത്തുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ ഇരുപത്തിയേഴുകാരനായ യുവാവിനെ ഒരുപറ്റം സുവിശേഷ വിരോധികൾ കത്തികൊണ്ട് തലയ്ക്ക് പിന്നിൽ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചത് എത്യോപ്യൻ തലസ്ഥാനത്തിന് കിഴക്കുള്ള ഒരു ഗ്രാമീണ പ്രദേശം വെച്ചാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത് ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ചികിത്സാലയത്തിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും സാരമായ പരിക്കേറ്റതിനാൽ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളുള്ള മറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴി മരണം സംഭവിക്കാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ പ്രാദേശിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്ടർ ഉടൻ തന്നെ സർജറി ചെയ്യുകയായിരുന്നു വേൾഡ് വാച്ച് മാനിറ്റർ എന്ന സംഘടനയാണ് ഈ വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു പറ്റം സുവിശേഷ വിരുദ്ധികളുടെ സംഘം ഇദ്ദേഹം നടത്തുന്ന സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രോഷാകുലരായിട്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു ക്രൂരകൃത്യത്തിന് മുതിർന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് മുന്നേ സംഘം അടുത്തുള്ള ഫുൾ ഗോസ്ബൽ ചർച്ച് ഭാഗികമായി നശിപ്പിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരായ ആക്രമണം എത്യോപ്യയിൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഓപ്പൺ ഡോഴ്സ് എന്ന സംഘടനയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൂറിലധികം സംഭവ വികാസങ്ങൾ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ അഴിച്ചുവിട്ടതായാണ് കണക്ക് സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ എഡിൻബറോയിൽ ദുരിത സാഹചര്യത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ഫാദർ മാർട്ടിൻ വാഴച്ചരുടെ ഭൗതിക ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്നു വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെത്തിയ മൃതദേഹം ഉച്ചയോടെ പൊളിങ്കുന്ന് കണ്ണാടിയുള്ള സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചു പൊതുദർശനത്തിനും പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷകൾക്കും ശേഷം തിരുഹൃദയ ദേവാലയത്തിലെ സെമിത്തേരിയിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത സഹായമെത്രാൻ മാർ തോമസ് തറയിലിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്തിൽ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ നടന്നു ചെത്തിപ്പുഴ പള്ളിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് വികാരിയായിരിക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ ഫാൽക്കിർക്ക് ഇടവകയിൽ എത്തിയ ഇദ്ദേഹം ഒക്ടോബർ മുതലാണ് ക്രിസ്റ്റോഫിൻ സെന്റ് ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് റോമൻ കത്തോലിക്ക പള്ളിയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത് ജൂൺ ഇരുപതിനാണ് എഡിൻബറോയിലെ ഡാൻബാർ കടൽ തീരത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ ഫാദർ മാർട്ടിനെ കണ്ടെത്തിയത് മരണകാരണം ഇപ്പോഴും അന്വേഷണത്തിലാണ് അമേരിക്കൻ നാഷണൽ ഫുട്ബോൾ ലീഗിൽ ഈ സീസണിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന ഓക്ലൻഡ് റൈഡേഴ്സ് ടീം ക്വാർട്ടർ ബാക്ക് ഡെറിക് കാൾ ആണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് തയ്യാറെടുത്തിരുന്ന മൂന്ന് യുവാക്കളെ ജീവിതാതാവായ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയിച്ചത് സംഭവം നടന്നത് ഇപ്രകാരമാണെന്ന് കാർ വിശദീകരിക്കുന്നു താനും തൻ്റെ സഹോദരനും ഒരു സഭ പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു പ്രസംഗാനന്തരം ആൾട്ടർ കാൾ നടത്തുന്ന അവസരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നോട് സംസാരിച്ചു ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ആരോ ഇന്ന് രാത്രി തങ്ങളുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ സന്ദേശം നൽകുവാൻ അദ്ദേഹം അല്പം വിസമ്മതിച്ചുവെങ്കിലും ഒടുവിൽ ആത്മാവിന് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും പാസ്റ്ററുടെ അനുവാദ പ്രകാരം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഉണ്ടെന്നും ആത്മഹത്യ ഒരു പരിഹാരവും അല്ല എന്ന് മൈക്കിൾ കൂടി ഇദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉടൻ തന്നെ ഒരു യുവാവ് മുന്നിലേക്ക് വരികയും അന്നേ ദിനം രാത്രി താൻ ജീവിതം ഒടുക്കുവാൻ പദ്ധതി കിട്ടുന്ന കാര്യം പറയുകയും ചെയ്തു ഈ വ്യക്തിയോടൊപ്പം കളിക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരനും ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ താൻ തയ്യാറെടുത്തിരുന്ന വിഷയവുമായി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി മുന്നിലേക്ക് വന്നു മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിച്ച് കാറിൽ കയറുവാൻ ഒരുങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ മൂന്നാമതൊരു ചെറുപ്പക്കാരനും അന്നേ ദിവസം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനിരുന്ന അനുഭവം തന്നോട് പങ്കുവച്ചു ജീവിതത്തിൽ ഇതിനു മുൻപ് ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളെയും മരണത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ആത്മാവിൻ്റെ ഉൾപ്രേരണയ്ക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തതിൽ കാർ സന്തുഷ്ടനാണ് ഈ സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ട് ഒപ്പുവെച്ച് ഇദ്ദേഹം ആദ്യം എടുത്ത തീരുമാനം തുകയിൽ നിന്നും ദശാംശം വേർതിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ ലജ്ജ കൂടാതെ പല അവസരങ്ങളിലും കാർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാനഡ സ്പിരിച്വൽ യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്
വിവിധ സെഷനുകളായി ഡോക്ടർ ടി പി വർഗീസും പ്രസിഡന്റ് ബെന്നിസൺ മത്തായിയും സന്ദേശങ്ങൾ നൽകി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവസഭ ഉണർത്തപ്പെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി ദൈവവചനം ആധാരമാക്കി ശക്തമായ വചന ശുശ്രൂഷ നടന്നു ടൊറോണ്ടോയിലെ പ്രമുഖ സംഗീത ഗ്രൂപ്പായ ഇൻസ്പിറേഷൻസ് ബാൻഡും പാസ്റ്റർ ചാർലി സാം ബാബുവും ഗാന ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ടൊറോണ്ടോ ഹാമിൽട്ടൺ നയാഗ്ര കിച്ചണർ ലണ്ടൻ വിൻസർ ഡിട്രോയിറ്റ് കാൽഗരി തുടങ്ങിയ പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു വിവിധ സെഷനുകളായി പാസ്റ്റർമാരായ ബെൻസൺ ചെറിയൻ ബിനു ജേക്കബ് ഏബ്രഹാം തോമസ് ഡോക്ടർ സാംകുട്ടി വർഗീസ് ഡോക്ടർ ജി ജി ചാക്കോ ഡോക്ടർ കുഞ്ഞുമോൻ ദാനിയൽ ബിജു മാത്തൻ റെജി മാത്യു ലെനീഷ് മാത്യു തുടങ്ങിയവർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പാസ്റ്റർ സാം തോമസും പാസ്റ്റർ ഷിബു ജോണും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നടന്ന മീറ്റിംഗുകളിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പതിനഞ്ചു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി തിമോത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തിയ കിഡ്സ് ഫെസ്റ്റിവൽ വിവിധ സഭകളിൽ നിന്നായി നൂറോളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു പാസ്റ്റർ ജോബിൻ പി മത്തായിയും അജു ജോബിനും നേതൃത്വം നൽകി ദൈവദിനത്തിന്റെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായ ഈ സമ്മേളനം ടൊറോണ്ടോ പട്ടണത്തിന് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു മറുനാട്ടിലെ മലയാളികൾക്ക് മാതൃഭാഷയിൽ ഒരു വേദ പഠന കേന്ദ്രം എന്ന ആശയവുമായി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഡാളസിൽ ആരംഭിച്ച ഡാലസ് സ്കൂൾ ഓഫ് തിയോളജിയുടെ അഞ്ചാമത് ബാച്ചിന്റെ ബിരുദദാന ശുശ്രൂഷ ആഗസ്റ്റ് ആറിന് മെട്രോ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോൾ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ് പ്രമുഖ ബൈബിൾ പണ്ഡിതനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് പി ഐ എബ്രഹാം കാനം അച്ഛനാണ് ഈ വർഷത്തെ ഗ്രാജുവേഷൻ സമ്മേളനത്തിലെ മുഖ്യ അതിഥി ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇൻ തിയോളജി വിഭാഗത്തിൽ ആറ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ വർഷം വേദ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇതിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ഇതിനോടകം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച് വിവിധ നിലകളിൽ സുവിശേഷീകരണ രംഗത്ത് സജീവമായിട്ടുണ്ട് ബൈബിൾ ചരിത്രം വ്യാഖ്യാനം ദൈവശാസ്ത്രം വിവിധ മതങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ മുപ്പത്തി ആറോളം വിവിധ വിഷയങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലാവധിയിൽ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പാസ്റ്റർമാരായ എബ്രഹാം തോമസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ജോസഫ് ഡാനിയൽ പ്രസിഡന്റ് തോമസ് മുലക്കൽ അക്കാദമിക് ഡീൻ കെ കെ മാത്യു രജിസ്ട്രർ എന്നിവരുടെ നേരത്തിലാണ് ബൈബിൾ പഠനം നടക്കുന്നത് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും വൈകുന്നേരം ആറു മുതൽ ഒൻപത് മണിവരെ ഫോർമേഴ്സ് ബ്രാഞ്ചുള്ള ഹെബ്രോൺ പെന്തകോസ് ഫെലോഷിപ്പ് മന്ദിരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസുകൾ നടന്നു വരുന്നത് അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തെ ക്ലാസുകൾ ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിന് ആരംഭിക്കും ഐ പി സി പി വൈ പി എ മലബാർ മേഖലാ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം ജൂലൈ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് നിലമ്പൂർ ന്യൂ ഹോപ്പ് ബൈബിൾ കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ഇന്ത്യ പെന്തകോസ് ദേവസഭ ജനറൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ വിൽസൺ ജോസഫ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ക്രിസ്തീയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം ശരിയായ ദർശനമാണെന്നും ബൈബിളിലെ ഭക്തന്മാരുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം അവർക്ക് വ്യക്തമായ ദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടതുമാണെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പാസ്റ്റർ വിൽസൺ ജോസഫ് പറഞ്ഞു മലബാർ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ ജോൺ ജോർജ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മേഖലാ സെക്രട്ടറി പാസ്റ്റർ ബിജോയ് കുര്യാക്കോസ് നടപ്പു വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പദ്ധതികളുടെ വിശദീകരണം നടത്തി യുവജന സംഘടനയായ പി വൈ പി എ മലബാർ മേഖലയുടെ വികസന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം പി വൈ പി എ കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് സുധി എബ്രഹാം നിർവഹിച്ചു ഇരുളിന്റെ ശക്തിക്കെതിരെ യുവജനങ്ങൾ പ്രകാശ ഗോപുരങ്ങളാകണമെന്ന് ഇദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു പ്രവർത്തന വിശദീകരണം മലബാർ മേഖലാ പി വൈ പി എ പ്രസിഡന്റ് സാം കൊണ്ടാഴി സദസ്സിനെ അറിയിച്ചു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള ബൈക്ക് വിതരണോദ്ഘാടനം മേഖലാ രക്ഷാധികാരി പാസ്റ്റർ വി ജെ ജോർജ് നിർവഹിച്ചു നിർദ്ധനരായ യുവതികളുടെ വിവാഹ സഹായം കേരള സ്റ്റേറ്റ് പി വൈ പി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ സിനോ ജോർജും പാലക്കാട് കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ എസ് എസ് എൽ സി ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകളിൽ എ പ്ലസ് നേടിയ പി വൈ പി അംഗങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ലൈജു ജോർജ് അവാർഡ് ദാനവും നിർവഹിച്ചു Are you looking for cheap flights or planning a dream vacation? Well, guess what? Book a trip is here to offer excellent flights and great vacations at the best price. Instead of spending hours searching, get flights and vacations of your choice with great savings. In just a matter of seconds, log on to Book a Trip, type in your destination, your travel date. Book a Trip shows you more than 700 airlines and allows you to choose your favorite holiday package from the Caribbean cruises to the Alps. Or speak to our experts, dial 1-800-313-8138 to get exclusive deals. Oh, great, my coffee is still hot. That's all it takes. So, where are you traveling next? Travel for less, bookatrip.in. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു അതിരൂക്ഷമായ അക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്ന ലബനോനിൽ തകർന്ന ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ
ഹംഗേറിയൻ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനം ബെയ്റൂട്ടിലെ ഹംഗേറിയൻ എംബസിയും ഹംഗേറിയൻ കാത്തോലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമാണ് സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് സ്രോതസ്സ് കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ക്രൈസ്തവരെ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന രാജ്യമാണ് ഹംഗറി ഇറാഖിലെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ അഭയാർത്ഥികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി അഞ്ച് ലക്ഷം യു എസ് ഡോളറിന്റെ സഹായം ഹംഗറി നേരത്തെ നൽകിയിരുന്നു യൂറോപ്യൻ സംഘടനയിൽ ആഗോളതലത്തിലെ ക്രൈസ്തവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കൂടുതൽ ഗൌരവത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഹംഗേറിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി വിക്ടർ ഓർബാൻ ഒരിക്കൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇസ്ലാമിക് തീവ്രവാദികളുടെ ഭീഷണിയാൽ ക്രൈസ്തവർ പാലായനം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ബാഗ്ദാദിലെ എട്ട് ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടിയതായി ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിസ്ത്യൻ കൺസേൺ എന്ന സംഘടന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു വിശ്വാസികൾ പുറപ്പെട്ടു പോയതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി ഇവിടെ വിശ്വാസികൾ ആരുമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ദേവാലയങ്ങൾ പൂട്ടപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഏകദേശം ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ദശലക്ഷത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതോടെ നാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരമായി മൊസൂളിൽ ചുരുങ്ങിയെന്നാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഐ എസ് ആധിപത്യം നേടിയതിനു ശേഷം മരണത്തിൽ നിന്നും നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിൽ നിന്നും മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവർ അടയ്ക്കേണ്ടുന്ന നികുതിയിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നതിനുമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളുടെ ജന്മദേശം വിട്ട് പാലായനം ചെയ്തു പവർ വിഷൻ ടി വി യു എസ്സയുടെയും പത്മോസ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അറ്റ്ലാന്റയിൽ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം നടക്കുന്നതാണ് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറാം തീയതിയിൽ അറ്റ്ലാന്റ ക്രിസ്ത്യൻ അസംബ്ലി സഭാമന്ദിരത്തിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ കുഗ്രാമങ്ങളിൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ മഹാസന്ദേശമായി സഞ്ചരിച്ച പഞ്ചാബിന്റെ അപ്പോസലൻ റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ആമോസ് സിംഗ് തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും സംസാരിക്കും തൊഴിൽ നൈപുണ്യമുള്ളവർക്ക് കുടിയേറ്റം സാധ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ട്രംപ് ഭരണകൂടം കുടിയേറ്റ നിയമങ്ങളിലെ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള നിർണായക നിയമനിർമ്മാണത്തിന് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് അംഗീകാരം നിയമപരമായി കുടിയേറ്റങ്ങൾ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പകുതിയായി കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുതിയ നിയമനിർമ്മാണം പുതിയ നിയമത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും തൊഴിലിനും മാത്രമായിരിക്കും പരിഗണന തൊഴിൽ നൈപുണ്യമുള്ളവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പുതിയ നിയമനിർമ്മാണം ഫലത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് യു എസിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് പുതിയ നിയമം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഇനി മുതൽ മുൻഗണന പുതിയ കുടിയേറ്റ നിയമം അമേരിക്കയുടെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്നും ട്രംപ് ഉറപ്പു നൽകി ഇറാഖിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ക്രൈസ്തവ വനിതയെ മേയറായി തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇറാഖിലെ നിനവെ പ്രവിശ്യയിലെ അൽഖോഷ് മേയറായി ക്രൈസ്തവ വനിതയായ ലാറ യൂസുഫ് സാറയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അൽഖോഷിലെ ആദ്യ വനിതാ മേയറായ ലാറയെ വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഐക്യകണ്ഠമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു ഇറാഖിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവ വനിതയെ മേയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അഴിമതി ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട അബ്ദുൽ മിക്കായ്ക്ക് പകരമാണ് കൽദായ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിയായ ലോറയെ നിയമിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഇക്കണോമിക്സിലും മാനേജ്മെന്റിലും ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ആളാണ് ലോറ സാഴ ഐ എസ് തീവ്രവാദ ഭീഷണി നിലനിന്ന നിലവിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാക്കി ഒത്തൊരുമയുടെ ജനങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് സാറയിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ദൗത്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സുവിശേഷീകരണം നടത്തിയെന്ന പേരിൽ എത്യോപ്യയിൽ യുവാവിനെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ എഡിൻബറോയിൽ ദുരിത സാഹചര്യത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ഫാദർ മാർട്ടിൻ വാഴച്ചരുടെ ഭൗതിക ശബ്സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച നടന്നു ആത്മപ്രേരിതനായി മൂന്ന് യുവാക്കളെ ആത്മഹത്യയിൽ നിന്നും വിടുവിച്ച ഫുട്ബോൾ താരം ഇറാഖിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ക്രൈസ്തവ വനിതയെ മേയറായി തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇതോടെ ഈ ആഴ്ചത്തെ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നന്ദി